இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே ஸ்பெஷல் வந்துட்டு ஸ்டர்லிங் ரிசார்ட்ல தான் நமக்கு வாங்க நீலகிரி மாவட்டத்தில் நீலகிரி மக்கள் என்ன இது பண்ணுறாங்க அதாவது நீலகிரி விளையிற பொருளை வச்சு நம்ம டிஷ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதில் அந்த மெயினாக அந்த படுகாஸ் குசின் சொல்லிட்டு ஒரு அவங்க கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அவங்க வந்து கோழி அவரை பழமையான பழமையான ஆமாம் ஆமாம் அவங்க சிக்கன் கறியெலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த மசாலாலாம் அவங்களே வந்து அரைச்சி அவங்களே பண்ணுறது பண்ணுறவங்க ஓகே அதை இன்றைக்கி நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நீலகிரி ஹெர்பல் சூப் வெனிகர் ரோஸ்மேரி தை தொவையல் <laughs> 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 சலரியில் பண்ணலாம் சார் சலரியில் பண்ணலாம் சலரியில் பண்ணலாம் புதினா சட்னி பண்ணலாம் குறையான ரூஸ் சட்னி ஆல்ரெடி எல்லாம் பண்ணுறாங்க சலரியில் பண்ணலாம் சலரி கார்லிக் ஜிஞ்சர் போட்டு சட்னி பண்ணலாம் போட்டு அப்படியே அரைச்சிடலாம் சாப்பாட்டில் கூட பெசஞ்சு சாப்பிட்லாம் பெசஞ்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கார்லிக் போட்டுக்கலாம் கார்லிக் கார்லிக் ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சர் இங்கேயே விளையாடுறது தான் ரோஸ்மேரி ரோஸ்மேரி லைட்டாக போடணும் ஜாஸ்தி போடணும் பெட்டர் டேஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்பைசஸ் ஹெர்பல் யூஸ் பண்ணும்போது எதுவுமே நம்ம மைனூட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா பிடிக்காமல் போயிடும் அந்த அதிகப்படியான ஸ்மெல் வந்து நமக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் இது ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் எவ்வளோ நான் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேணும் <laughs> நீலகிரி தைலம் நீலகிரி தைலம்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டு நீங்கள் ஆவி கோல்டாக ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா ஆவி பிடிப்பாங்க இதை குடிச்சிங்கன்னா ஆவி பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக் நம்ம ரெடியாக இருக்குது ஸ் 
ஸ்லைட்டாக வெணிக கொஞ்சம் விட்டு லெமன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெமன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகர் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் புளிப்பு கொஞ்சம் இனிப்பு கொஞ்சம் துவர்ப்பு கொஞ்சம் கசப்பு எல்லாம் கலந்த அறுசுவையும் இருக்குது அத்தனை ஹெர்பல்லையும் சேர்ந்து நம்ம அதை சாப்பிடும்போது அண்ட் ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு மெடிசினல் வேல்யூ வந்துட்டு ஹெர்பல் சூப்பில் ரொம்ப அதிகமாக நிறைஞ்சி இருக்குது நம்ம ஷெஃப் ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டனாலே நமக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு டிசீஸும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹியூனு ஹியூமினிட்டி சிஸ்டம் வந்துட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கொதி வந்துருச்சு ஷெஃப் சால்ட் நம்ம இன்னும் ஆட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் ஹெர்பல் சூப் வந்துட்டு அவ்வளோ ரோட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே இன்னும் க்யூர் பண்ணிகிட்டே போகுது இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் தேங்க்யூ ஷோ ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க சூப்பர் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கோழி அவரா உதுக்கா பண்ணிடலாம் ஷிஃப் ரைட் இந்த உதக்கா வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு நீங்கள்லாம் பார்க்கணும் இல்லைங்களாக்கா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த உதக்காவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்கேயும் போயிடாதீங்க குட்டி பிரேக்குக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து சமைக்கும் வெல்கம் பேக் அப் டு த ஷார்ட் பிரேக் இது உங்கள் கிச்சன் எங்கள் ஷெஃப் இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டர்லிங் ரிசர்ச் ஊட்டியிலேருந்து வெட்னஸ்டே ஸ்பெஷலுக்காக ஷெஃப் ரமேஷ் பூபாலன் கூட தான் இருக்குது ஷெஃப் ரொம்பவே சூப்பராக ஒரு ஹெர்பல் சூப் கொடுத்துட்டீங்க அடுத்தது உதக்கா கோழி அவரை உதக்கா சொல்லுங்க இந்த உதக்காவுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றத சொல்லுங்க ஷெஃப் சிக்கன் சிக்கன் ஆல்ரெடி ஆஃப்டன் பாயில் பண்ணி ரெடி ஆகிருக்கேன் கிரீன் சில்லி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெட் சில்லி மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் கல்பாசி அண்டு பூண்டு எல்லாம் இடித்து வச்சுருக்கேன் பவுடர் சில்லி பவுடர் கார்லிக் டெர்மரிக் பவுடர் குரேன் லீவ்ஸ் டொமேட்டோ சாப்டு கோகனட் ஆயில் ஹோல் ஆனியன் அண்ட் க்ரஸ்டட் ஆனியன் ஸ்மால் ஆனியன் இல்லை அட்டி மசூடி அட்டி மசூடி ஆக்சுவலாக அது மார்க் ஊட்டி மார்க்கெட்டில் எங்கே போனாலும் கிடைக்கும் கோழி அவரை உதக்கா பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ சமைக்கலாமா சார் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார் ஆல்ரெடி கோழியும் நீங்கள் பாயில் பண்ணி வைக்கணும் பாயில் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு அவரையும் பாயில் ஆகிருக்கு என்ன போட்டுடலாம் சார் என்ன போட்டுடலாம் சார் என்ன <laughs> 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 ஒரு சிலர் வந்து சோம்பும் நம்ம பாப்பி சீடு இருக்குல்ல ஷேப் அது பாப்பி சீடு சோம்பு எல்லாத்தையும் க்ரஷ் பண்ணி அதை போடுறாங்க அடுத்தது க்ரஷ் பண்ண ஆனியன் வச்சிருக்கோம் க்ரஷ் பண்ண ஆனியன் க்ரஷ் பண்ண ஆனியன் பாத்தீங்க அந்த கல்பாசி அந்த garlic फ्लेவர்ல நல்ல அது ரோஸ்ட் ஆகும் போது கொஞ்சம் garlic போட்டுக்கலாம் சார் ஆனியன் ஹோல் ஆனியன் அந்த கிரேவி ஹோல் ஆனியன் ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டுக்கலாம் ஒன்று நல்லா இருக்கும் இங்கே குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆச்சு லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் குறைய பவுடர் தனியாக பவுடர் ஓகே அவங்களோட <laughs> 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 டொமேட்டோ 
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சுக்கோங்க சிக்கன் போட்டுலாம் ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கொதிக்கிருக்கோம் <laughs> கொத்தமல்லி போட்டு இந்த கோழி கூட சேர்ந்து இந்த அவரை குக் ஆனதுனால அவரை மாதிரியே தெரியல அது கோழிக்கறி மாதிரியே இருக்கு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க கோழி அவரை ஒதக்கா தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த சிக்கன் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது காய்ந்த மிளகாய் கடுகு சோம்பு கல்பாசி பூண்டு சேர்த்து இடித்த பொடி மிளகாய்த்தூள் பூண்டு மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லி தக்காளி தேங்காய் எண்ணெய் வெங்காயம் அட்டி மசூரி செய்முறை வானொலியில் எண்ணெய் சேர்த்து காய்ந்ததும் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை கடுகு கல்பாசி தூள் இடித்த வெங்காயம் நறுக்கிய பூண்டு முழு வெங்காயம் ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கவும் பின்பு மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் அட்டி மசூரி தக்காளி உப்பு ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கவும் பின்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் சிக்கன் அதன் வேக வைத்த நீரோடு சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பின்பு அவரை விதை சேர்த்து வேக விடவும் பின்பு தேங்காய் விழுது தண்ணீர் தேங்காய் எண்ணெய் கொத்தமல்லி சேர்த்து கலந்து பரிமாறவும் இப்பொழுது கோழி அவரை ஒதக்க தயார் தொடர்ந்துக்கலாம் <laughs> வெல்கம் பேக் அவுட் த ஷார்ட் பிரேக் இது உங்கள் கிச்சன் எங்கள் ஷெஃப் இன்னைக்கு வெனஸ்டே வெனஸ்டே அதுவுமா வந்து ஊட்டியிலேருந்து ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட்லேருந்து ஷெஃப் ரமேஷ் பூபாலன் நமக்காக அவங்களுடைய சிக்னேச்சர் ரெசிபீஸு லோக்கல் குசைன் அண்டு கிராண்ட்மா குசைன் நிறைய வெரைட்டி வந்து நமக்காக ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்துட்டு லோக்கல் குசைன்லேருந்து வந்துட்டு ஒரு ஒதக்கா பண்ணி கொடுத்தாரு கோழி அவரை ஒதக்கா அண்டு ஒரு ஹெர்பல் சூப்பு கடைசியாக இளநீர் பாயசம் பண்ண சொல்லுங்கள் பாயசம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க கீ மேம் கீ அண்ட் பாதாம் கேஷ்நட் பேஸ்ட் ஓகே அண்ட் ஃபார் கார்னிஷ் பிஸ்தா டெண்டர் கோகனட் பேஸ்ட் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஓகே அண்ட் டெண்டர் கோகனட் வாட்டர் டெண்டர் கோகனட் உள்ள இருக்க கொஞ்சம் மேல மிக்ஸ் பண்றது சுகர் அண்ட் கார்டன் அதர் இன்கிரியன்ஸ் சூப்பர் ஷிப் அடுப்பு பத்த வச்சிரலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் இந்த இலனி பண்ற மாதிரி நம்ம நொங்கு பயன்படுத்தி இதே பேட்டர்ல பண்ணலாம் சேம் நொங்கு இதே இத தான் பண்ணலாம் சார் இதுலயே பண்ணலாம் நெய் போட்டுருக்கோம் நெய் போட்டுருக்கோம் நெய் நல்லா உருகுது இல்லீங்களா மெல்ட் ஆகுது ஓகே ஒரு கே பாதாம் கேஷ்நட் பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் அது லைட்டாக போட்டுருவோம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் தான் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு போஷன் தான் ரெடி பண்ணுறேன் இந்த கீழே சாட்டை பண்ணி பேஸ்ட் ஆயிடும் கீழே ரோஸ்ட் பண்ணி கீழே ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம் 
முந்திரி பருப்பு நெய்ல வருவாங்க ஒரு வித்தியாசமா முந்திரி பேஸ்ட் வந்து நெய்ல வந்து முந்திரி பால் பேஸ்ட் வெரி குட் வெரி குட் அப்புறம் அந்த எல்லி வழுக்க பேஸ்ட் எல்லி வழுக்க பேஸ்ட் எல்லி பாயசம்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஒரு முந்திரி பருப்பை பச்சையாக போடுறதுக்கும் அவிச்சி போடுறதுக்கும் நெய்யில் வறுக்கிறதுக்கும் எண்ணெயில் வறுக்கிறதுக்கும் நெருப்பில் சுட்டு போடுறதுக்கும் வித்தியாசம் மாறுற மாதிரி இந்த பேஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கீழே ரோஸ் பண்ணும்போது அதோடைய டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டாவது கோகனட் உள்ள பல்வேறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இனிப்பு செய்ய முடியுமா அதாவது ரெகுலராக பண்ணுறது பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த லோக்கல் குசைனில் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க வெரி குட் ரொம்ப கொதிக்க வைக்கணுன்னுலாம் கிடையாது இல்லை ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது சார் ரொம்ப கொதிச்சா அது அந்த இளநீரோட டேஸ்ட் கிடைக்காது ஓகே 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 ஸோ அந்த பல்போட சர்வ் பண்ண வேண்டியது ரைட்டு கோகனட் உள்ளே இருக்கு போட்டுறாங்க சார் நட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைனலாக மேலே கொஞ்சம் லைட்டப் இந்த இளநி பாயசத்தை வாமா சாப்பிட்டுருக்கேன் அண்ட் கோல்டாக சாப்பிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் சூடாக வந்துட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சாப்பிட்றேன் டேஸ்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஷிப் தேங்க்யூ ஸோ மச் இளநீர் பாயாசம் தேவையான பொருட்கள் நெய் பாதாம் முந்திரி விழுது பிஸ்தா இளநீர் வழுக்கை விழுது கண்டென்ஸ்டு மில்க் இளநீர் ஏலக்காய் தூள் செய்முறை வானொலியில் நெய் சேர்த்து கரைந்ததும் பாதாம் முந்திரி விழுது இளநீர் வழுக்கை விழுது தேங்காய் கூழ் கண்டென்ஸ்டு மில்க் இளநீர் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு நட்ஸ் தூவி பரிமாறவும் இப்பொழுது இளநீர் பாயாசம் தயார் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ண மாதிரி இதையும் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்த விஷயம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மறுபடியும் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம் வீவர்ஸ் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் நிறைய நிறைய புது புது ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக வந்துட்டு இந்த வெனஸ்டே ஸ்பெஷலாக வரப்போகுது மறுபடியும் இதே நிகழ்ச்சியில் புது விதமான டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்கம் குரு விடைபெறுவது ஷெஃப் ரமேஷ் பூபாலன் ஷெஃப் மால்குடி கவி